唐主任，就这个。嗯，把超声打开，我看一下。你是病人的？哦，我是，我是他妻子。这是，这是，这是何木，我叫李平。刚才来过一波医生了，他这么严重吗？刚才来的是神经外科，我们是心脏外科。你先别慌，我帮你看看。是二尖瓣间锁断裂导致二尖瓣反流，需要手术修复。哦，那这样，唐主任，这门的交给你了，你留俩人，剩下给我，我那边人数也不够啊。那就龙向东将买列留下，你们几个人过去吧。走，哎，走走走走走。龙向东，要马上把病人送到手术室，肯定是神外前线台。你跟崔主任说一下，我马上过来接他。我们就用介入修补吧，这样的话不用开胸少打干枯，不然脑出血控制不住，好吧？我去联系他。嗯。你丈夫需要做开颅手术和心脏二尖瓣修补术，这两个都是大手术，所以风险很大，所以你要有个心理准备。啊，一会儿我们的江医生会给你说一些细节，你要签一个手术同意书。请你们一定全力救我丈夫，我们肯定会尽力的。还有刚才你跟这是你女儿吧，应该都在车里是吧？所以你们最好做个全身的检查，哪怕只是让没有不舒服也要做，避免在内脏出血。在急诊做过了，朵朵，医生说没事。那你做了吗？我也没事。您您救我丈夫就好了。都做过了是吧？那剩下交给你了。主任去吧。唐主任。叶主任。我一会儿在国外有个手术，今晚上又会又泡汤了。看来老天爷也不想让我把话说出来。我接个电话。崔主任，甘肃的事情是吧？那我马上过来。呃，我马上有台手术，我今天有件事情想跟您说。什么事儿？一句两句说不清，要不然等我手术后，在手术外我们见。好。嗯。好了，导师已经进入左心室。你妈妈呢？我是你爸爸的医生，刚才我们见过的。我妈妈去交费了，让我在这儿等她。哦，那你乖乖的等妈妈吧。嗯，救救她。你爸爸手术很顺利，休息几天，慢慢就会好了。嗯，救救她。救救谁？救救妈妈。为什么要接送妈妈？唐医生，啊，我老公怎么样了？啊，好，手术顺利吗？挺顺利的，呃，心脏二尖瓣已经修复好了，现在人在 ICU， 估计再过两天可以转到普通病房。谢谢，不客气。嗯，你的女儿，我女儿怎么了？你还是早点带她回去，早点休息。有什么情况，会通知你们。好，那我先回去了。有什么事情，您给我打电话。好，谢谢。走了，朵朵，我们走吧。
，西床差不多，就让他先出院吧，没必要一直住着。家属说经济条件不太好，让他定期回来复查就行了。啊，给他省点钱。嗯，那我先去啊，主任。主任，哎，你们急诊来电话，那有没有看到昨天车祸患者何某的妻子李萍？我看到了，在 ICU 门口，一直问何某的情况。急诊为什么问李萍啊？急诊说给他开了检查，结果他一项都没有做。昨天他们又太忙，都没能及时发现。刚才一核对发现，这个病人居然自己走了，一项都没看。可是他告诉我，昨天所有的检查都做过了。急诊那边很肯定，他一项没查。不过他女儿倒是都查了。这个人怎么回事啊？拿自己生命开玩笑吗？我去看一下。主任，我跟你去。好。妈妈，你去磕糖。乖，李萍，昨天急诊给你看的检查，你为什么不去做？我没事儿。你都没检查，你怎么知道没事儿？车祸很容易导致内出血的，你这样逃避检查是很危险的。马上去做检查，单子还在吗？在呢，我真没事儿，不检查了。作为医生，我强烈建议你去检查。如果你真的这么坚持不愿查的话，你需要去趟急诊，签个字，说你是自愿不检查的，这是医院的流程。行，我去签字。刘院长，告诉你一个好消息，你申请的国家自然基金的项目通过了。哦，这么快？你什么表情？这可是国家自然基金，多少人打破脑袋都想要的，你怎么一点反应都没有？我有有反应啊，就是有点意外，能批下来当然好。没劲，我还想说亲自过来告诉你，让你感恩戴德，请我吃顿饭。行，过一阵子请你吃饭。那还差不多。你呀、啊，比唐家瑜强。我昨天帮他这么大的忙，听说他晚上请客喝酒，竟然没请我。看你这表情，八成他也没请你。<笑>我说过吧，他这个女人就是没心没肺。行，我跟他说，让他单独请我俩。吃顿大餐，唐主任，她丈夫回国了，所以她最近可能没时间到处请客。丈夫，也就是说，这个叫李萍的女人发生车祸的时候，主动脉已经断了。我的天，她怎么忍过来的？这很疼的。内膜跟中层全断了，现在只连着一层薄薄的外膜。外膜也破了一点，一直在出血。现在胸腔跟纵隔里全是血。今天也是因为失血性血科才晕倒的。哎，这断的肋骨看着是旧伤啊，这小腿的骨折也是，肯定是刚愈合不久的。可是他为什么会有这么多伤啊？被她老公打的。我猜，他是不想这些旧伤被人发现。所以才拒绝做检查。还有，被殴打的女性对于疼痛的忍耐力是会增强的，所以她才从昨天忍到了今天。如果我猜的没错的话，李萍应该是一名家暴受害者。
李萍，你不要动，你现在有内出血，所以不能乱动。我女儿呢？护士长带你女儿去休息中心吃东西了。我老公呢？你还问他？他都已经把你打成什么样了？我自己摔的，跟我老公没关系。你还瞒着呀？这 CT 上写的清清楚楚的。你就说了。我妈，如果她当初没有勇气跟我爸提出离婚的话，那么她现在也许也躺在病房，甚至，甚至连命都没有。对不起，赶快去准备授权同意书，让李平签字。记住了，不要再刺激他。你找我，什么事儿？不过院长又后悔了，还是要停我手术吧。我要说的是你的私事。你都结婚了，有老公，老公都追来了，你也不跟我提一句。不是这事儿，谁告诉你的？欧阳是吧？什么意思？欧阳都知道了，我居然不知道。不是他说的。叶一鸣说的，叶主任知道了。进。叶主任，你已经知道了。本来想昨天晚上就告诉你，可是后来，不好意思。不是，这是你的私事儿，你不用跟我道歉。可是那天晚上，这就是你说的那个原因吧？你介意的那个原因。其实。结婚挺正常的，对吧？不是什么难以启齿的事儿。而且那时候你跟刘峰的关系被误会的时候，你就应该告诉大家，能省去很多不必要的麻烦，是不是？当然，这看你嘛，我不是要勉强你。你还有什么别的事儿吗？我一会儿还还要拍手术呢。啊。
。哎，你好，我新外的，所以一下手术室。麻烦您跟普外说一下，我们这是一台主动脉手术，真的等不了。一有空台，我们就得马上上，不然这病人分分钟都会有危险的。让他们普外的理解一下好吗？好好好，谢谢啊。哎，行，那我马上通知麻醉去接病人。这种情况，你不能从这儿开始，不然你后面就没有办法下针了。要从这开始。可是这里好难啊，对你来说当然难了，所以主任才手把手教你。这是慢工作，所以你自己还要磨练几年，将来才能从这么高难度。不过现在要开始练，明白吗？嗯嗯。主任，有手术室了啊，不过今天手术太慢，麻醉那边缺人，得咱们自己把病人送过去。这简单，我和百烈过去就行。啊，好，不用了，龙向东陪我去就行。可以了，伤口增大了，正在倒出血。维甘素，马上上体外循环。手术刀，面具。大出血，按住，肾上腺素，快，快止血，试颤，除颤器。哎，叶主任，还百秒出来了吗？还没有呢。未来这段时间，不要排我上新外的手术了。主任，这心外是你专攻的领域，况且唐主任的手术一般都是我知道。我让你别排了，就别排了。哎，周护士，嗯，你先休息一下。好，我给病人做个检查。好的。
，我来通知你两个消息。因为车祸性质严重，警察要求医院提交你所有的检查结果。可惜，在你的检查里完全查不到酒驾的证据，所以你八成没事。还有，你老婆也受了重伤，车祸造成的主动脉断裂。他因为害怕别人查到他家暴的旧伤，所以一直不肯检查，拖到了今天。但是又赶上今天手术室满员，人刚送到手术室，就大出血。虽然我们尽力抢救，但是人还是没了。别太激动了，好好养病。家属都在外地，要明天才能到。他都答应报警了。如果能再早十分钟手术的话，他昨天要是做了检查的话，这一切都不会发生。您别多想。喝点水吧。班门弄斧，这不刚好看见了吗？就给大家做一参考。江百烈，嗯，给病人开 CT， 超声，右心导管检查。对了，还有造影，尽快做。说。我也不能确定这个手术能不能做，要等所有的检查出来才知道。你能收这个病人，我就很满足了。叶主任，再见。抓紧时间啊！啊！我怎么觉得主任跟叶主任说话的态度跟别人的都不一样？嗯，哎，他们是不是以前就很熟啊？这你都看出来了？肖百烈，你够早熟的呀！顾会长，我先去核实一下啊。行，快去吧。顾会长，导尿管没有了。不应该啊，我记得储藏室还有很多呀。我都翻遍了，一根都没找着。顾会长，要不然你帮我找找呗？我一会儿要去护理部开会了，你让林先帮你找找。啊。不行呀、啊，护士长，我还得去换药呢。
。护士长，那没办法了，要么还是帮帮我吧。行，走吧。怎么是空的？不应该啊，是不是跟那个引流管放在一起了？他们长得也挺像的。陆老师，这个是杨瑞，你怎么在这儿？陆老师呢？平时那么机灵，这回傻了，也不看看你手里拿的是什么。吴明明小姐，未来的人生，我还想这么和你腻在一起。不知道能不能愿意赏脸嫁给我？主任，嗯，说什么呢？这么高兴？你刚刚明明姐的男朋友跟她求婚，我们去看热闹去了。她同意了吗？答应了，然后她去护理部开会了。护士长都去开会了，你们三个还在这干嘛呢？啊，工作，工作。张主任，副主任，有事吗？肖宇的检查报告出来了，病人是你介绍的，所以想让你知道一下。怎么样了？有手术指征，可以手术。哟，唐主任、叶主任，您来了。哎哎，小宇啊，快快快叫人。阿姨好，叔叔好。少说话，嗯。呃，现在科里住的病人有点满，所以条件不太好，只能加床了。等一有空床，马上给你们换位置。啊，这叫啥条件不好啊？这好得很，好着呢。你看，有医生能敢看病，那是俺的造化呀。要不是叶主任，俺都挂不上号。别这么说，嗯，小雨的检查结果已经出来了，除了先心病之外，肺动脉高压有点重。嗯，不过好在是有手术指征的，可以手术。那就好。您是小雨的，我是小雨的姥爷。哦，那还是尽快让他父母来一趟吧。嗯，毕竟这是大手术。小雨的病刚查出来的时候啊，他爸妈就闹离婚。那后来呢，他妈的家都歪村了，他爸呢也出去打工了，没有人管他。小雨是我一手带大的。唐主任，俺就想问问，是不是俺把小雨耽误了，没早带她出来做手术？你为什么会这么问？不是不想来，是因为手术费贵。后来知道新农合能补贴一部分，加上我种红薯，买了钱我都攒着。攒了一阵子，才敢带孩子来手术，我就怕，是我把小雨耽误了。看着孩子每每天这么难受，这么痛苦，我心里真的……你放心，你没有耽误，所以心理压力不用那么大。嗯，只不过这个手术完成上有一定的难度。而且术后的并发症比较高，但是您放心，我们一定会尽全力的。没有耽误的，没耽误就好，没耽误就好。谢谢。别客气，别客气，让孩子好好休息。哎，好好。嗯，少说话。你走了啊。我刚才啊，真担心你会把事实的真实情况告诉小雨他了，说确实耽误。就你会做好事儿，我就那么冷血吗？一点眼力都没有是吧？不是这意思。小雨的各项指征都压在手术线上，既然是你带的病人，那麻醉我责无旁贷啊，一定为唐主任保驾护航
谁的孩子啊？不哭了，不哭了。昨天跳五连战。王警官，我吴敏敏，昨天的案子有进展了吗？哦，那如果有消息的话，麻烦你告诉我一声。好，谢谢你啊。怎么样，护士啊？王警官说找到那婴儿父母的下落了吗？说医院的监控只拍到扔孩子那个人背影，是个女的，但具体这身份还要调查。连自己的亲生骨肉都扔，那也太狠心了吧！王警官也说了，这是犯了遗弃罪，要抓到的话，可能会判刑的。那他们是活该，可怜的是那孩子。新生儿科的护士打电话说，那个孩子特别爱哭，昨天晚上闹了一晚上。我说，要是你们心脏在胸腔外面跳，你们也得哭。麻醉马上来接人了，陈小雨的姥爷去哪儿了？刚联系了，说马上就到。你马上再去联系，孩子马上手术了，老人为什么不在医院呢？行，那我联系一下。嗯。主任，哎，我正找你呢。部长，我还要找你呢，听说你订婚了，恭喜你。谢谢主任，我找你，是关于那个弃婴的事儿。看出五连症的那个孩子啊，心神儿科给他做了 CT， 这是检查结果，你看一下。这孩子算严重的吗？算是很严重。不只是外表畸形，心内还合并了严重的流出道畸形。如果不马上手术治疗的话，不会马上死亡，但是自然寿命不会长。这真是我想找你的原因。医院有紧急人道主义救助义务，所以心神儿科暂时收了这个孩子，可他们那边做不了这个手术。我明白，紧急人道救助是要救助那些马上生命在短期内有危险的人，这个手术暂时纠正畸形，不在范围内。那你说有没有可能组织公益手术？哎，其实你昨天跟我说的时候，我就想过这一点，但是最近的情况特殊嘛，秦大中的那个病人，我们。已经做了一台公益手术了，所以人均债已经透支了。最近刘峰也不太高兴。这个手术如果只是涉及到我们心外科还好，但是昆曲五连症还要涉及到胸外科还有普外科，这种跨科的大型公益手术，我是担心组织起来。我明白你的担心，我也知道难度的确不小。如果您不反对的话，我还是想试一试。敏敏，主任。你笑什么呀？如果你不想试，我才觉得意外呢。我肯定是支持了。如果你能找到资源解决这次所有手术的费用的话，我的时间是可以赞助的。谢谢你啊，主任。客气什么？喂，找到了。陈小雨的姥爷到了。去哪儿了？好像是老爷子带的钱交完手术费就没剩多少了，所以他找了个临时工。哟，对不起啊，唐主任，晚来晚了。没关系，嗯，一会儿手术，千万不要离开医院，中途要出来让家属签字。哦，我我不走，啊，我这活儿呢，是半夜两点到早上六点，我今天刚去，不知道啥状况，明天我就知道了。哦，我的手洗过了，龙医生说让我洗完手再给小雨输边儿。哎呀。小孩一会儿进手术室来，这个给小。
你好，宋主任。您现在时间方便吗？想耽误你几分钟。找我有事啊？是这样的，我呢捡到了一个弃婴。哦，这个我知道，就是康特五连症那个，怎么了？啊，我想试着组织一场公益手术，普外和胸外的主任都有意参加，我们科的唐主任也愿意帮忙。主要现在手术费用的问题没法解决，咱们科。不就你和各大救助基金的人熟吗？所以你看，你要是方便的话，能不能帮我打个电话？副市长，咱们是医务工作者，伴着人道主义的精神参加公益手术，自然是责无旁贷。主任，病人心衰加重了，我打给移植中心问了，还是没有供体。呃，不是刚才对药物反应不错吗？哎，宋主任。将左右肺动脉开口，连同相连的动脉干壁一起切下来。缺损在这里，可以直接缝。但我今天用了补片修补，主要是保险，一定要缝严密，不然停体外循环的时候，开放主动脉阻断前再发现漏血，止血会非常困难。血氧有点波动，我在控制，你继续手术。好。哎，这台手术有惊无险，终于算挨过来了。唐主任，这手术啊占一半，术后恢复占百分之五十，这仗才打一半，别高兴太早了。最艰难的一半。你这个指引半杯水的悲观主义者，啊，先吃饭吧，菜都要凉了。我跟你说啊，在医院待的越久，我就越来越不相信“人生来平等”这句话。我觉得在医院里已经算是相对平等了，不管你这个人是有钱的还是没钱的，得了病都一样要受罪。我记得几年前啊，有一个全国富豪榜上排前几的人得了晚期肝癌，来安和做手术。所有的一切都用的是最好的，可最后，人还是走了。我说的不是这个。很多人没有出生，就已经得了不治之症。孩子刚刚出生落地，就没有办法跟其他健康的孩子在同一个起跑线上，一生下来就要靠手术刀，才有机会活下去。所以，哪有那么平等的？很多人努力一辈子，都希望。能够平安生活，健康无忧，少病少灾就够了。不过今天能完成陈小雨这台手术，我真的挺开心的。这种错过手术最佳时期的患者，能救一个就是捡一条命。所以谢谢你，从门诊捡到这对独孙，敬你啊！还有。谢谢你在手术台上保驾护航。干杯！干了啊、嗯！必须得是监护人申请吗？好的，谢谢啊。喂，杨瑞，我还在医院呢。啊，叔叔阿姨明天要来。吴姐，你看这孩子哭的不停，好忍，他肯定也难受。哦，对了，吴姐，我有事儿跟你说。什么事儿？这医院捡了孩子的事儿，妇科跟产科不都传遍了吗？今天产科来了个护工，说可能知道孩子的妈妈是谁。是谁啊？上周东边大桥下来了一个疯疯癫癫的女人，那女人来的时候就怀孕了，然后自己还把孩子给生下来了。因为护工说她见过那孩子，孩子肚子上有个包。
。哎，你好，王警官，不好意思啊，这么晚打扰你了。是这样，关于上次亲母亲的事儿，我有个很重要的线索，想跟你反映一下。情况怎么样？还可以，刚才吸了痰。不好，是肺动脉高压危象，把氧浓度调到百分之百。好，准备一氧化氮。来办之前立地耳。周达，主任，嗯，患者昨天晚上共出现了三次肺动脉高压危象，但是都在用药以后得到缓解。主任，我觉得血压、啊、一般术后四十八小时，肺动脉高压开始下降，如果能挺过第四十八小时，说不定还有希望。不用一氧化氮吸入了，改用靶向药。那就瑞莫都林和波生坦，嗯，还有西地那非，嗯，快去吧。好，我去开医嘱。主任，小玉老爷呢？在 ICU 门口守着呢。他应该是早上过来的，不过我看他身上衣服挺脏的，应该是昨天去打扫街道了，嘴里还。护士长，啊，怎么了，龙医生？麻烦帮我把这个娃娃做个消毒。这个不是，最好能快点。哦，好，于倩，过来一下，把这个消毒寄回拿给龙医生。哦，好嘞。下来。举手之劳。护士长，我听说你今天要见未来公公婆婆，查看房子还不走，在这该耗着干嘛呢？我都不急，你急什么呀？哎，你好，王警官。找到了，哎，那太好了。哎，那方便我跟你一块儿去吗？处长，这是检验科补交的竞聘人资料，您看看。就这些？那论文或者是科研成果什么的？你也觉得这王光奇怪吧？论这资历。这科室副主任怎么也轮不到他呀，也不知道哪来的自信。那同期竞聘的姚小岗可比他优秀多了。这我们背后都说他，要不是上面有人，要不就是脑子进水了。别这么说别人，本来竞聘就是人人都有权参加的。哦，那我先走了。嗯。我看一眼，主任。嗯，用药之后，肺动脉的情况已经稳定了，现在孩子也醒了。我在想，你在想让老爷子进来？对。如果能闯过这一关，病人跟家属见一面，也能够稳定一下情绪。如果真的闯不过去的话，主任，我已经让老爷子穿好了一次性的无菌衣，现在人就在门口等着呢，随时可以进来。你已经想到了。嗯。
他就住这一片了。那这个女的是谁？她为什么要遗弃孩子？孩子的父亲又是谁？还不知道。这个女人有精神分裂症，在救助站进进出出的好几回了，每次进去就犯病，非要往外跑，谁都拦不住。上回到救助站的时候就已经怀孕了。哎，也不知道孩子的父亲是谁，救助站的人。怀疑他遭受了性侵，就报了案。我们问他，他什么也不说，也没查出来，只好是不了了之了。这回是又偷跑出来，就是住附近，还自己生了孩子。哎，他在那儿呢。小玉，老爷来看你了，娃娃也给你带来了，乖，疼不疼啊？老爷早点来带你做手术就好了，早点来就好了。老爷知道，老爷明白，你乖乖的听话，啊，等你的病治好了，咱回家，回家，啊。去外边等你啊！等你好了，老爷接你回家。心脏停了，给肾上腺素，赶紧抢救。肾上腺素，好。出去。这儿。一百九。充电。一百五十九二。充电。
已经抢救一个小时了，主任。死亡时间。中午一点三十分。怎么了，主任？嗯，那个青的母亲已经找到了、哦，是吗？那警察把她带到医院了吗？怎么说？她刚出了车祸，已经宣布。你们是为了救助基金的事来的？听说你想让我来求你，你才肯帮忙。可是我根本不打算求你。我可没说过这话。既然没事，就别耽误我时间。我一会儿还有手术呢。我知道。你们一会儿有心脏移植吗？啊，现在你们组的人应该正去手术室，取心脏供体吧。我还知道你的病人刚刚得到这个供体，你怎么知道的？奇了怪了！因为这个供体捐献者就是昨天那个弃婴的母亲。宋主任
。如果你不相信的话，可以打电话去问王警官。怎么这么巧啊？唐主任，嗯，病人情况？病人是堪称五连针术后，性功能恢复尚可。嗯，但因前下胸壁放置了梯形金属胎板，创面太大，所以要在 ICU 多住几天。那就让他在 ICU 多住几天，让创口恢复的更加强一点，免得伤口感染。好的，唐主任。哎，吴敏敏呢？这两天来儿科 ICU 的时候，她不都在吗？今天怎么没来？那天没去机场接叔叔阿姨，是我不好。昨天不是陪他们吃饭也道过歉了吗？你还生气呢？你不说还好，一说我更气。就说接机那天，警察去调查，你跟着凑什么热闹？就算遇到突发情况，有情可原，可我爸妈都来三天了，你才去见了一面，就陪着吃了个饭。明明，我妈本来就不同意我们的事儿。现在他态度更坚决了，是怕你忙，以后不顾家。的时候，而且我肯定走不开的呀。可是可是，你心里就只有可是。我不是那个意思，你别着急嘛，你听我把话说完嘛。你看，那个就是你。都这么小，哎，明明，你带我来这里干嘛？那个，杨瑞。
我年假批下来了。嗯，但是，我最近不能休。如果不是因为我，就不会这么快的找到李小琴。他也不。